हे फ्रेंड्स मैं हूँ यासमिन शेख आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं रिकेप करने वाली हूँ स्क्रीम टू फिल्म को जो कि एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और ये रिलीज हुई थी ईयर 1997 में जिसे डायरेक्ट किया था वेस्ट क्रेविन ने तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते इस वीडियो को वो भी एक स्पॉयलर वार्निंग के साथ उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की उसके साथ साथ मुझे इंस्टा आरोप फॉलो करने की भी जिस आईडी की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कहानी की शुरुआत हमें एक सिनेमा हॉल दिखा करके की जाती है जहाँ पर हमें दो कैरेक्टर दिखते हैं, जो कि कपल है उनमें से एक का नाम फिल होता है और दूसरे का नाम मोरिन और वहाँ पर हम देखते हैं कि मोरिन को स्कैरी मूवीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है जहाँ पर फिल को स्कैरी मूवीज देखना काफी पसंद है और वो दोनों स्टेप नाम की मूवी देखने के लिए आए हैं, जो कि वही गोस्ट मास्क किलर के ऊपर बेस्ड है यानी कि स्क्रीम फर्स्ट पार्ट पे और फिर हम देखते हैं कि मोरिन उस फिल्म में बीच में उठ कर के कुछ स्नैक्स लेने के लिए जाती है जहाँ पर फिल उसे आकर के वही मास्क पहन के डरा देता है और फिर वो मोरिन को कह के वहाँ ऐसी वॉशरूम चले जाता है और मोरिन वापस शो देखने के लिए आ जाती है और फिर हम फिल को देखते है जो वॉशरूम में किसी की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसी बीच वो गोस्ट मास्क किलर आकर के उसे मार देता है फिर वो गोस्ट मास्क किलर वहाँ से निकल के सीधा आके मोरिन के बाजू में बैठ जाता है जहाँ पर मोरिन को वो फिल ही लगता है क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था और वो गोस्ट मास्क किलर उसी भरे सिनेमा में मोरिन को मार देता है जहाँ पर सभी लोगो को देख करके ये लगता है की वो दोनों मजाक कर रहे है लेकिन वहाँ पर मोरिन की डेथ हो जाती है और फिर ये सीन हटता है हमें दिखाई जाती है सिडनी जो अपने रूम में बैठे वहाँ पर एक न्यूज देख रही होती है जो कि उसी इंसिडेंट के बारे में होती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड हेली से पूछती है कि रेंडी कहाँ पर है जो उसे बताती है कि वो क्लासरूम में है और वहाँ ऐसी सिडनी सीधा रेंडी ऐसी मिलने के लिए आ जाती है जहाँ पर वो उसे सारी बात बताती है जिस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डायरेक्ट नाम का लड़का है जिसके साथ सिडनी अब रिलेशनशिप में है और जैसे ही सिडनी उस कॉलेज से बाहर आती है तो बाहर की तरफ वो देखती है कि गेल और बाकी सारे रिपोर्टर्स उससे उसकी राय मांगने के लिए आए हुए हैं और हमें ये भी पता चलता है कि गेल अब काफी मशहूर हो चुकी है और साथ ही साथ उसने एक बुक भी लिखी है जो की उसी इंसिडेंट ऐसी रिलेटेड है और फिर उस बीच हम देखते है की सिडनी ऐसी मिलने के लिए वहाँ पर वहाँ पर ऑफिसर डिवीक आए हुए है जो अब पुलिस की नौकरी नहीं करता क्योंकि लास्ट इंसिडेंट की वजह से उसका एक हाथ काम नहीं करता और फिर हम वहाँ पर गैल को देखते हैं जो सिडनी का इंटरव्यू लेने के लिए आई है जहाँ पर वो कॉटन को अपने साथ लेकर आई है जिसे देखकर सिडनी काफी चिढ़ जाती है और वहाँ पर वो गैल पर हमला कर देती है जिसे उसके दोस्त वहाँ ऐसी ले जाते हैं और वहाँ खड़ा टीवी उसे कहता है की तुम गैल का पीछा क्यूँ नहीं छोड़ देती और साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है की तुमने अपनी किताब में काफी सारी ऊट चीजें लिखी हुई है और फिर अगले सीन में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सिडनी और उसके दोस्त आए हुए हैं और वहाँ पर हेली पूरी कोशिश कर रही है कि सिडनी का मूड अच्छा हो जाए और फिर हम देखते हैं कि पासी के घर में सीसी नामक एक लड़की अपने घर में बैठकर फोन पे बात कर रही होती है जिस बीच उसे उसी किलर का कॉल आता है और सीसी ये चीज अपनी फ्रेंड को बताती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर घर चेक करके वहाँ से चली जाती है लेकिन जैसे ही उसकी फ्रेंड चली जाती है तो घर में ही सीसी को किसी के होने की आहट होती है जिससे डर कर वो अपने घर के सारे डोर लॉक कर देती है और वहाँ पर हम देखते है की वो सीरियल किलर सीसी आरोप हमला करना शुरू करता है जिससे काफी बचते हुए सीसी सीधा ऊपर बैल्कनी की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो गोस्ट मास्क किलर उसे स्टैप करके सीधा उस बैल्कनी से नीचे फेंक देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिडनी और उसके दोस्त पार्टी में काफी बिजी है जहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर माइकी दिखाया जाता है और फिर पास में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर गेल और डीवी भी पहुँचते है और हम देखते है की जहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे है तो वो सभी पुलिस को देख कर वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर सिडनी और डायरेक्ट अकेले 
ढेर रह जाते हैं और जैसे ही वो दोनों पुलिस को देखते हैं तो डेरेक सिडनी को वहाँ से चलने के लिए कहता है और सिडनी अपना कोर्ट लेने के लिए उसी घर में वापस आती है जहाँ पर उसे एक फोन कॉल आता है और जैसे ही वो उस फोन कॉल को पिक करती है उसी बीच वहाँ पर वो गोस्ट मास्क किलर आकर उस पर हमला कर देता है जिससे बचते हुए जब सिडनी वहाँ ऐसी भाग रही होती है तो वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाता है और वो जैसे ही उस गोस्ट मास्क किलर के पीछे भागता है तो वो गोस्ट मास्क किलर उसे इंजर्ड करके वहाँ से भाग जाता है और उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर डिवी आ जाता है जिन दोनों को वो ले करके सीधा हॉस्पिटल जाता है और फिर हम गेल और डुई की सिचुएशन में देखते हैं कि उन दोनों को ऐसा लगता है कि ये जो मर्डरर है वो ओरिजिनल मर्डरर को कॉपी कर रहा है यानी कि वो मर्डरर उन्हीं नाम के लोगो को ही मार रहा है जैसे सीसी का असली नाम केसी होता है और जो स्टार्ट में हमें कपल दिखाए जाते हैं जिनमें ऐसी वहाँ पर लड़की का नाम मोरिन होता है यानी की ये नाम सिडनी की मोम का था और मोरिन का बॉयफ्रेंड फिल जिसका सर नेम स्टीवन होता है और ये नाम केसी के बॉयफ्रेंड स्टीवन से मिलता जुलता है और बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स ये भी बात कर रहे होते हैं कि मे बी डीवी की वो किलर हो सकता है क्योंकि अगर उसने जॉब छोड़ दिया है तो वो यहाँ किस लिए आया हुआ है और ये सुनकर हमें ऐसा लगता है कि मे बी डीवी की वो किलर है लेकिन उसके बाद हम डीवी को रैंडी से इस बारे में बातचीत करते हुए देखते है और वहाँ पर हमें ऐसा लगता है की यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करा जा सकता और दूसरी तरफ हम सिडनी को देखते है जो अपने दोस्तों और साथ ही साथ डायरेक्ट ऐसी दूरिया बना रही होती है और हम देख है कि सिडनी के साथ 24/7 दो ऑफिसर उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ रहते हैं और फिर हम सिडनी को देखते हैं एक प्ले करते हुए जिस बीच वहां पर वो किलर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जिससे डर कर वो सीधा वो प्ले छोड़कर वहां से चली जाती है जिस बीच वहां पर डेरेक आ जाता है जिसे देख सिडनी डर जाती है और उसे ऐसा लगता है की मे बी डायरेक्ट ही वो किलर है और वो डायरेक्ट को कहती है की तुम मुझसे दूर रहो जिसे सुनकर डायरेक्ट वहाँ ऐसी चला जाता है और फिर ये सीन हटता हमें दिखाया जाता है गेल डिवी और रेंडी का सीन जहाँ पर बैठ के वो लोग उस किलर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन उसी बीच वहाँ पर गेल को बार बार फोन आ रहे होते हैं जिसे वो अटेंड नहीं करती जिसे छिड़ कर रेंडी उसका कॉल उठा लेता है और वहाँ पर वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि वो घोष फेस वाले किलर का ही कॉल आया हुआ होता है और ये जानकर रेंडी उन दोनों को ये चीज बताता है जहाँ पर गेल और डिवी उसे उस किलर को फोन पर बिजी रखने के लिए कहते हैं और रेंडी ठीक ऐसा ही करता है और दूसरी तरफ गेल और डिवी उस किलर को ढूंढने के लिए जाते हैं जिस बीच रेंडी उस किलर को ढूंढते ढूंढते उनकी कार के पास आकर के खड़ा हो जाता है और फिर हम देखते है की वो किलर उसी गाड़ी में बैठा हुआ होता है जहाँ पर वो किलर रेंडी को उस गाड़ी में खींचकर उसे वहाँ पर मार देता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और थोड़े समय बाद वहाँ पर गेल और डिवी पहुँचते हैं जो देखते हैं कि वहाँ पर रेंडी की मौत हो चुकी है और फिर अगले सीन में हम सिडनी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठे हुए कंप्यूटर यूज कर रही होती है जिस बीच उस कंप्यूटर पे उसे एक मैसेज आता है और जिस मैसेज में लिखा होता है कि आज रात मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता जिसे देखकर सिडनी काफी डर जाती है और वहाँ पर लाइब्रेरियन को ये पता चलता है की ये मैसेज इसी लाइब्रेरी ऐसी भेजा गया है जहाँ पर वो लोग सिडनी को एक साइड में खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर सभी लोगो के कम्प्यूटर को चेक कर रहे होते हैं जिस बीच वहाँ पर कॉटन आकर सिडनी ऐसी ये कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ इंटरव्यू दे दो क्योंकि वहाँ कॉटन को फेमस होने का काफी शौक चढ़ा होता है जिसे वहाँ पर सिडनी मना कर देती है और वहाँ पर ये सुनकर कॉटन को काफी गुस्सा आ जाता है जहाँ वो सिडनी पर ऑलमोस्ट अटैक करने वाला होता है लेकिन वहाँ पर उसे रोकते हुए लाइब्रेरियंस पहुँच जाते हैं और उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर पुलिस स्टेशन की सिचुएशन में हम देखते है की कॉटन उन सभी पुलिस वालों को कहता है की वो सिर्फ उसकी मॉम की वजह ऐसी मुझ पर चिड़ी हुई है और इसी वजह ऐसी उसने मुझे यहाँ भेजा है जिसे सुनकर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं जहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठी हुई सिडनी को ये पता चलता है कि रैंडी की मौत हो चुकी है जिसे सुनकर वो काफी टेंशन में आ जाती है और फिर वहाँ ऐसी सीधा घर चली जाती है फिर हम गैल को देखते है जो की डेबी सोल ऐसी काफी चिड़ी हुई है और साथ ही साथ उसका कैमरा उसे वहाँ पर उसके सारे रिकॉर्ड देकर वहाँ ऐसी चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना जिस बीच वहाँ पर डीवी गा कर के पहुँच जाता है और वहाँ पर गैल उसे कहती है कि वो किलर हमारे आसपास ही रहता है मे बी मेरे इस कैमरे में कुछ न कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो उन रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे 
और वो दोनों वो रिकॉर्ड्स लेकर सीधा स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर वो दोनों जब वो रिकॉर्ड्स चेक कर रहे होते हैं उसी बीच वहां पर वो किलर आकर के उन पर अटैक कर देता है जिसे बचते हुए गैल एक रिकॉर्ड रूम में जाकर के छुप जाती है लेकिन उसी बीच उसके पीछे खड़ा डीवी जब उसे आवाज दे रहा होता है तो उसे आवाज नहीं आती और वहाँ पर वो किलर पहुँच के डीवी को मार देता है और जब वो गैल पर अटैक करने के लिए आता है तो गैल वो डोर लॉक कर देती है जहाँ पर वो किलर जा कर के उस साउंड प्रूफ काच को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वहाँ से वो किलर गायब हो जाता है और फिर दूसरी तरफ हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो हेली और सिडनी को कहीं सेफ लोकेशन पर ले जा रहे होते हैं जहाँ जाते वक्त जब वो लोग सिग्नल पे रुकते हैं तो वहाँ पर वो किलर आकर के उन दोनों ऑफिसर्स को मार देता है जिस बीच वो किलर बेहोश हो जाता है और उस कार ऐसी सिडनी और हेली काफी मुश्किल ऐसी निकल जाते हैं लेकिन सिडनी को ये चेक करना होता है की वो किलर कौन है जहाँ पर वो जैसे ही उसे चेक करने के लिए जाती है तो वो नोटिस करती है कि वो किलर वहाँ पर नहीं है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वो किलर हेली के पीछे ही खड़ा हुआ है और वहाँ पर वो किलर हेली को मार देता है और सीधा सिडनी के पीछे लग जाता है और फिर अगले सीन में हम गैल को देखते हैं जो उस सिचुएशन से निकल रही होती है लेकिन उसी बीच वहाँ पर उसे कॉटन मिलता है जिसके हाथों में काफी सारा खून लगा होता है और वहाँ पर वो ये कहती है की तुम ही वो किलर हो जिसकी रिपोर्ट देने के लिए वो सीधा उस कैंपस ऐसी बाहर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर डेबी सॉल फोन पर किसी से बात कर रही है जिससे वो फोन छीनकर सीधा पुलिस को कॉल करती है और फिर सिडनी की सिचुएशन में आते हैं तो देखते हैं कि सिडनी स्कूल में रिटर्न आ चुकी है और वो जैसे ही ऑडिटोरियम की तरफ जाती है तो वहाँ पर वो देखती है की डायरेक्ट को किसी ने बांध दिया है और जैसे ही वो उसे छुड़ाने वाली होती है तो वहाँ पर वही गोस फेस मास्क वाला किलर पहुँच जाता है और वहाँ पर वो अपना मास्क निकाल देता है जिसे देख के हमें ये पता चलता है की वो माइक है जो कि डायरेक्ट का बेस्ट फ्रेंड है और वहाँ पर वो सिडनी को फूल करने में कामयाब होता है ये कहकर कि मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी है जो कि डायरेक्ट है जिसे डर कर सिडनी डायरेक्ट को खोलती नहीं है और फिर वहाँ पर माइकी डायरेक्ट को शूट कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सिडनी माइकी से बचते हुए निकल रही होती है लेकिन उसी बीच वहाँ पर माइकी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है की मेरा पार्टनर आ ही रहा है जहाँ पर स्टेज के पीछे ऐसी गैल आती है लेकिन सिडनी ये नोटिस करती है की उसके पीछे पीछे डेबी सॉल्ट आती है जो उसे गन पॉइंट पे वहाँ लेकर के आई हुई है और हमें ये पता चलता है कि वो डेबी सॉल्ट नहीं है और वो बिली की मॉम मिसेस लूमिस है जो अपने बेटे का बदला लेने के लिए यहाँ आई हुई है और मिसेस लूमिस वहाँ पर आते ही माइकी को शूट कर देती है और वहाँ पर हमें पता चलता है की मिसिस लूमिस ने माइकी का सिर्फ इस्तेमाल किया था ताकि वो सिडनी तक पहुँच सके जिस बीच गैल और सिडनी वहाँ ऐसी भाग रहे होते हैं तो माइकी वहाँ पर गैल को शूट कर देता है और फिर हम सिडनी और मिसेस लुइस के बीच एक छोटी सी फाइट देखते हैं, जहाँ पर मिसेस लुइस सिडनी को मारने ही वाली होती है तो उस बीच वहाँ पर कॉटन पहुँच जाता है और वो वहाँ पर पहुँचकर मिसेस लुइस को शूट कर देता है और फिर हम सिडनी और कॉटन को मिसेस लुइस को चेक करते हुए देखते हैं, जिस बीच वो नोटिस करते है की गैल भी जिंदा है और वो तीनों वहाँ ऐसी जब निकल रहे होते हैं तो माइकी उठ जाता है जिसे वहाँ पर डर कर गैल और सिडनी शूट कर देते है और हम देखते है की सिडनी कोई भी रिस्क नहीं लेते हुए वहाँ पर आकर के मिसिस लुइस के सर में गोली मार देती है और फिर वो सभी जैसे ही बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि काफी सारे रिपोर्टर्स जमा हो चुके हैं जो वहाँ पर सिडनी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं और वो उन रिपोर्टर्स को कहती है कि मैंने नहीं बल्कि कॉटन ने उस किलर को मारा है जिसे सुनकर कॉटन काफी खुश हो जाता है और दूसरी तरफ हम गैल को देखते है जहाँ उसका कैमरा रिटर्न आ चुका है और वो जैसे ही रिपोर्ट रेडी करने वाली होती है तो हम देखते है की वहाँ पर डिविक अभी भी जिंदा है और उसे वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है तो गाइस ये था रिकेप स्क्रीम टू फिल्म का जिस बारे में आपकी क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आपको मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मुझे इंस्टा आरोप फॉलो करना भी मत भूलिएगा जहाँ आरोप आप सभी मुझे मूवीज रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो और साथ ही साथ मुझे कुछ मूवीज भी सजेस्ट कर सकते हो जिसे मैं इस चैनल आरोप रिकेप कर सकूँ बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए टिल देन बाय